selamat pagi Pada lecture sebelumnya telah dijelaskan mengenai pengenalan metode Indus Polarization atau metode IP Nah pada kali ini akan dijelaskan mengenai pengolahan metode IP Dari akuisisi yang dilakukan kita akan mendapatkan nilai N, nilai V atau tegangan, nilai I atau arus, nilai M atau casabilitas, dan standar deviasi Nah, dari data yang diperoleh, akan dihitung nilai K atau konstatan geometri dengan metode dipo-dipo. Nilai K dapat dihitung melalui persamaan P dikalikan N dikalikan A, yaitu jarak antar elektroda, dikalikan N plus 1 dikalikan N plus 2. adalah menghitung nilai Rho dimana nilai Rho itu diperoleh dari persamaan K atau konstata geometri yang diperoleh dikalikan V atau tegangan dibagi dengan nilai arus nah selanjutnya adalah menghitung nilai Rho absolut dimana nilai Rho absolut diperoleh dari absolut dari nilai Rho yang dihitung tadi selanjutnya adalah menghitung casabilitas absolut atau m abs dimana Nilai casabilitas absolut merupakan nilai absolut dari nilai casabilitas yang diperoleh di lapangan. Selanjutnya adalah pengolahan klinometer untuk mendapatkan elevasi sesungguhnya pada titik pengukuran. Langkah pertama yang dilakukan adalah menghitung delta H atau perbedaan tinggi. Delta H dapat dihitung dengan jarak dikalikan sin dari derajat klinometer yang terukur di titik tersebut. Nilai delta H ini merupakan nilai perbedaan tinggi dari titik yang pertama dengan titik selanjutnya. Dari nilai delta H yang diperoleh akan dihitung nilai elevasi sesungguhnya, di mana nilai elevasi sesungguhnya dapat dihitung dengan nilai elevasi di titik tersebut ditambah dengan delta H. Pada baris ke-10, kolom pertama, ditulis nilai x mid, di mana nilai x mid merupakan setengah dari jarak P2. Pada 
beres ke 10 kolam yang kedua, ditulis jarak elektrode atau A, sesuai dengan data yang ada di lapangan. Nah, pada beres ke 10 kolam yang ketiga, ditulis nilai N, sesuai dengan data yang di lapangan. Nah, pada baris ke-10 kolom yang keempat ditulis nilai rho absolut. Pada baris ke-10 kolom kelima ditulis nilai casabilitas absolut. Pada baris selanjutnya ditulis angka 1 yang mengartikan bahwa digunakan nilai topografi. Kemudian pada baris selanjutnya coba data topografi. Pada baris selanjutnya ditulis data topografi, di mana pada kolom pertama adalah jarak topografi dan pada kolom yang kedua adalah evaluasinya pada baris selanjutnya ditulis 1 0 0 0 Jadi tempat yang sudah dibuat, kemudian di copy. Dan di pasta di notepad. Data yang telah disimpan di notepad siap digunakan untuk pengolahan di software Restudin. Setelah kita membuat template dalam te bentuk TST, kita buka software Restudin kita. Kemudian klik File, Read Data File. Kemudian pilih data yang akan kita proses. Open. Complete. Kemudian untuk inversi kita pilih inversi list square inversion. Ketik namanya save. Nah, ketik nilai RMS. Kemudian oke. Okay. Ketik 0 untuk menghentikan proses inversi. Di sini akan dihasilkan suatu model dengan RMS yang masih cukup besar. Nah, untuk mengurangi nilai RMS error ini, kita read data file kita lagi. Open, kemudian kita akan melakukan proses editing, edit, exterminate, beda tempoin. Klik pada titik yang memiliki tren tidak sesuai dengan titik yang lain, kemudian exit. Nah, software ini akan secara otomatis menyimpan sesuai dengan uh, nama yang kita input. Misalkan IP processing underscore x save. Nah kita dapat membuka file kita lagi dengan klik file, klik data file, kemudian pilih data yang telah kita edit, open. Selanjutnya kita inversi, invert list square inversion data yang telah kita edit kemudian kita ubah dalam uh, ekstensi inverse inversion files kemudian save 
ketik RMS oke okay. ketik 0 untuk menghentikan proses inversi kemudian kita akan memperoleh nilai RMS error yang jauh lebih kecil selanjutnya menampilkan display sorry inversion result oke okay. nah untuk menampilkan kita klik display kita ubah vertikal displaynya dulu dengan skala 0,5 misalkan kemudian choose resistivity atau resistivity apa yang akan kita tampilkan kemudian hmm, display pilih iterasinya skala intervalnya Nah, ini adalah hasilnya. Kemudian kita dapat menampilkan dengan topografi dengan display input topografi. Kemudian pilih iterasinya, skalanya. Oke. Okay. Nah, ini adalah hasilnya yang sudah disertakan dengan data topografinya. Uh, sekian lecture mengenai processing data API. Salam HMGI bersatu.